。苏曼妮呢？她还没到。不好意思啊，我来晚了。曼妮姐来了，刚刚给品牌方站完台，哎呀，哎呀，累死了。考核的事情等会儿再说吧。哦，对，不介意吧？当然不介意。不过考核结束了，大家都散了吧。从今天开始，苏曼妮所有的商务活动全部取消。嗯，好。不是苏北，你少在我面前嚣张啊！你知不知道停掉我的活动，你意味着什么？整个公司都在靠我养着，我身上还有三个品牌在代言，还有……更正一下，你只是亚洲区的，还是一分钱都没有的品牌挚友，是依靠你养着的公司吗？确实不太好。不过，这也更能证明陆总的选择是正确的。你放心，以后在我的手下不会出现这样的事。我以为倒贴这种事啊，你只是针对男人，没想到，那你算什么东西啊？你别以为你现在成了安妮，陆南就会要你了，更何况他现在记不得你。就算他记得你，还有陆奶奶呢，陆奶奶也不可能让你进陆家的大门。哦，对了，大家知道吗？苏总为了给模特拿到代言，一路靠睡，走到了今天。圈内人可是有不少人知道，不知道是哪个品牌，哪个助理。我今天也是帮人站台的时候，随便听人讲了一句，是不是自己睡的人太多了，自己都不记得了？是 C G 的品牌创始人威廉，还是双 C 的设计总监利用，还是 L 家的 k 呢？你给点提示，是不是都睡过？恐怕只有你自己知道。我心里清楚，是你们不清楚吧？威廉姆在没有成名、快要饿死的时候，是我花了一万美金买了他一套衣服，才有了你们现在挤破头都想要的 CG。利用呢，是我以前带的模特，后来他有了脚伤，退出了 T 台。还想知道看吗？威安妮，你终于给我打电话了，我女儿可想死你了。什么事？看，过几天有空去看你们。这是看，不过呢，我习惯叫她 Kenny。现在为你刚才的话给我道歉。休想，少用级别来压我。要知道我跟幻真的合同马上就要到期了，现在接触我的经纪公司可不止这一个。恭喜啊，祝你好运。刘倩莹，你是今天考核的第一名。等到苏曼妮解约之后，你就是幻真的首席模特。曼瑞，把苏曼妮现在所有的活动全部换成倩影，换不了的呢，就准备解约。嗯，好的。跟我解的，你就不怕陆总来找你？我答应陆总的入职条件之一啊，就是我拥有整个经纪公司的独立决定权，当然，也包括不和你续约。离开了公司，我看你还有什么机会接近陆南？你从我这儿拿走的东西，我会一件一件的都拿回来。那我今天准备的这份续约合同，我可就……你休想！我是不会让你得逞，是吗？你信不信？一个月，我就让刘倩莹取代你。
成为下一个国魔之光。